La mulți ani tuturor! La 1 ianuarie 2019, Federația Română de Șah a anunțat pe site-ul lor că Bogdan Deac este numărul 1 în lume la sub 18 ani, cu un anul de 2603. Felicitări Bogdan pentru locul întâi și să sperăm că pe viitor o să ajung să te bați la titlul de campion mondial. Astăzi vreau să analizăm una din cele mai bune partide de ale lui, jucate anul trecut în Superliga Românească, runda 4 împotriva lui Andrei. Istrățescu. De asemenea, pe pagina de Facebook a emisiunii Șahmat la TVR1 am văzut că Bogdan va participa cât de curând la emisiunea lor. Mai vreau să precizez că această emisiune este una dintre cele mai bune emisiuni de șah, unde puteți să-i vedeți pe cei mai buni șahici din România cum joacă șah online. Emisiunea este realizată de Ciprian Crețescu. Vreau ca partida de azi să o analizăm din punctul de vedere al deschiderii, jocului de mijloc și al finalului. În deschidere trebuie să facem următoarele trei lucruri. Să ne dezvoltăm piesele sau să împiedicăm dezvoltarea adversarului. 2. Să facem rocada. Prin efectuarea rocadei realizăm două lucruri. Ne punem regele adăpost și cel mai important lucru este aducerea turnului la joc. Ultimul lucru pe care trebuie să realizăm în deschidere este să ne conectăm turnurile prin mutarea damei. Încă un lucru. În deschidere mutările de pion sunt bune doar dacă ne ajută să ne dezvoltăm o piesă. Hai să vedem partida. Bogdan a început cu cala F3, mutare de dezvoltare, ce controlează câmpurile D4 și E5. Andrei face același lucru cu cala F6, C4. Această mutare de pion controlează câmpul central D5 și permite doar damei să iasă la joc. Dacă ar fi mutat D4, nebunul de câmpuri negre și dama ar fi putut să intre la joc. Andrei a continuat cu E6, o mutare bună de pion ce permite nebunului de câmpuri negre să se dezvolte. G3 și albul vrea să-și dezvolte nebunul de câmpuri albe pe diagonala lungă. D5, negrul pune un pion în centru și avem contact între pioni. D4, albul face același lucru și cu această mutare de pion nebunul de câmpuri negre se poate dezvolta. Nebuna B4 șah, iar albul blochează cu nebuna D2. Nebuna D6, pe acest câmp, nebunul se uită la un lanț de pion. Mai bine era să-l pună în E7. Ca la C3, încă o mutare de dezvoltare și negrul continuă cu C6, o mutare ce permite damei să vină la joc în C7, B6 sau A5. O altă variantă pentru negru era să facă rocada mică. Dama la C2, albul își dezvoltă dama pentru a controla E4 încă o dată și pregătește împingerea E4. Andrei își continuă dezvoltarea cu calbe de 7 și E4. Negrul bate în E4, cal bate, D bate la E4 și damă bate la E4. În această poziție observăm că albul este singurul cu piese în centru și îl controlează foarte bine. Negrul a continuat cu cala F6, atacând dama. Dama la C2 și B6, o mutare bună de pion ce pregătește dezvoltarea nebunului de câmpuri albe la B7 și să contracareze nebunul din G2. Albul a continuat cu nebun la G2 și a dezvoltat ultima piesă ușoară și pregătește rocada mică, nebun la B7. Albul poate să-și termine deschiderea prin efectuarea rocadei, dar după cum bine știm în deschidere, Putem să ne dezvoltăm piesele sau să-l împiedicăm pe adversarul nostru să facă același lucru. Noi trebuie să ne avansăm piesele în teritoriul advers pentru a ne crește activitatea și, în consecință, numărul de câmpuri controlate de acestea, iar pentru adversar trebuie să-l facem să se retragă. De aceea, în partidă, Bogdan a continuat cu C5, obligându-l pe Andrei să-și retragă nebunul în E7, rocada mică și cu această mutare Bogdan și-a terminat deschiderea și intrăm în jocul de mijloc. Unde planul este diferit. În deschidere ne-am adus piesele la joc, iar acum este momentul să începem atacul. Pentru aceasta avem nevoie de un nou plan. Iar acest plan este compus din doi pași. 1. Trebuie să găsim slăbiciunea adversarului de pe liniile 5 și 6. Și 2. Să implicăm toate piesele noastre în atacarea acestor slăbiciuni. Slăbiciunile adversarului sunt pionii slabi și câmpurile slabe. Pionii slabi sunt pionii înapoiați, pionii dubli, pionii izolați și pionii avansați. Câmpurile slabe sunt câmpurile care nu mai pot fi apărate de un pion. În cazul nostru, negrul are un pion slab în C6. Câmpuri slabe avem în D6, 
G5 și H5. Pentru ultimele două câmpuri, observăm că dacă negrul joacă G6 sau H6, el apără acest câmp, dar în același timp creează alte slăbiciuni. De exemplu, pentru G6, negru reușește să-și facă noi slăbiciuni în F6, H6 și G7. Referitor la piese, observăm că dama stă foarte bine în C2, controlează câmpurile centrale și apără în C5. Turnurile pot fi aduse pe coloanele D și C. Calul din F3 poate să sară în E5 și să pună presiune împreună cu nebunul pe pionul din C6. Nebunul din D2 poate să meargă în G5, F4 sau C3 în funcție de poziție. Încă un lucru foarte important. De fiecare dată când structura de pion și materialul se schimbă, trebuie să ne modificăm planul. De asemenea, dacă nu avem mutări de atac, trebuie să aplicăm principiul cele mai puțin active piese și să ne aducem piesele în joc. Hai să vedem continuarea partidei. Negrul poate să-și continue deschiderea prin efectuarea rocadei, dar a decis să elimine tensiunea dintre pioni și a bătut în C5. Albul a capturat. De obicei, tensiunea între piese trebuie menținută, exceptând dățile când obținem un avantaj material sau de activitate. În cazul nostru se vede clar că schimbul în C5 îi aduce negrului un dezavantaj. Activitatea celor doi nebuni a scăzut foarte mult. În plus, colana de s-a deschis. După cum spuneam, în jocul de mijloc trebuie să ne modificăm planul de fiecare dată când structura de pion se schimbă. Albul poate să-și aducă turnule pe coloana D și să pună o piesă în D6. Există o regulă în șa care ne spune că piesele ușoare apără foarte bine slăbiciunile, de aceea albul trebuie să schimbe toate piesele ușoare și să lase piesele grele pe tablă. În partidă, negrul a continuat cu A5. Cu această mutare, el vrea să împiedice B4, dar în același timp își creează un câmp slab în B6. Nebunul de câmpuri albe se poate activa în A6 și pe această poziție este apărat de turn. Albul a continuat cu nebun la C3, se îmbunătățește poziția nebunului și negrul nu poate să bată în C5, deoarece după nebun bate la F6, se atacă dama și se va pierde o piesă. Negrul a făcut rocada mică, ca la G5, se deschide nebunul din G2, dar amenințarea cea mai mare este nebun bate la F6 și damă bate la H7 mat. De aceea negrul a fost forțat să joace G6, câmpurile negre din jurul regelui negru sunt slăbite. Ca la E4, albul își continuă planul de a schimba toate piesele ușoare, cal bate, damă bate la E4, nebun la F6. Se pare că negrul vrea să-l ajute pe alb și să schimbe voluntar nebunii, dar problema cu această mutare este că D6 nu mai este apărat de nebun. După cum bine știm, cel mai bun apărător al slăbiciunilor este nebunul. Mult mai bine pentru negru era să-și termine deschiderea prin mutarea damei la D5 și să propună schimbul de dame. Albul a continuat cu turn FD1, atacând dama, dama la E7, nebun la E5 și intenționează să joace nebun la D6 și să câștige calitatea. Turn FC8, turn de 6 și negrul ocupă câmpul de 6, urmând să aducă celălalt turn în D1. Rege la G7, turn AD1, albul amenință să joace turn la D7, negrul previne mutarea albului, G4 se amenință G5 și capturarea acestui nebun. De aceea negrul l-a bătut în E5, damă bate în E5 șah, damă la F6 și albul câștigă un pion în acest moment cu Turn bate la E6. Dacă dama bate în E6, dama albă va bate în C7 cu atac la nebun. În partidă damele s-au schimbat și am intrat în final unde albul are un pion în plus. Planul în această fază a jocului este diferit și constă în două lucruri. Pentru adversar trebuie să atacăm pionii slab și pentru noi să ne împingem pionii liberi pe ultima linie și să-i transformăm în damă. În această poziție, țintele albului sunt cei doi pioni izolați din C6 și A5. Negrul a continuat cu nebun la C8, atacând pionul din 
G4 și albul a legat acest nebun cu turn la E8, turn A7, turnul a ieșit de pe legătură și în acest moment se amenință capturarea pionului, albul a împins pionul la G5, nebuna de 7 se atacă turnul, turn la B8, A4, B4, negrul bate în pasant, în B3, A bate la B3 și o pereche de turnuri se schimbă. Albul a continuat cu B4, negrul nu poate să bată acest pion, dar ce se pierde nebunul din D7. Turn la C7 și putem observa că turnul negrului este pasiv. Apără pionul din C6. H4 se apără pionul din G5 și se plasează pionul pe un câmp negru opus nebunului adversarului. H6 se atacă pionul din G5, regele H2. În final este foarte important ca regele să vină la joc. După cum bine știm, regele lucrează foarte bine cu pionii. Ajută pionii proprii să ajungă pe câmpul de transformare și atacă pionii adverși. Negrul a bătut în G5, albul a capturat și putem observa că acest pion controlează câmpul F6 și H6. Rege la F8, rege la G3, rege la E7. Se pare că regele negrul vrea să vină în centru, dar albul nu îl lasă și mută turnul la E1 șah, rege la D8, nebun la H3. Albul vrea să schimbe nebunii, mai bine era să continue cu avansarea regelui în centru. Nebunii s-au schimbat, turn la D7, turnul vrea să ajungă la D4 și să atace pionul înapoi din B4. Albul previne ideea negrului și joacă turn la E4, turn la D5, se atacă pionul din G5, albul îl apără, o altă posibilitate ar fi fost F4, rege la D7, F3, turn la D1, singura varianta negrului este să dea șah regelui alb, rege la G3, turn la D5, se atacă din nou pionul din G5 și F4. Turn la D3, șah, rege la F2, turn la B3, rege la E2. E greu pentru alb să facă progres în această poziție. Dacă a reușit să schimbe turnurile, ar câștiga finalul de pion, prin formarea unui pion liber pe flancul damei. Să vedem continuarea. Negrul a jucat rege la D8, rege la D2, regele alb se îndreaptă spre flancul damei, să atace turnul, rege la D7, turn la D4, șah, Rege la C7, dacă regele negru înaintează la E6, o să piardă după rege C2, turn F3, rege D6, șah, rege F5 și turn la C6 și cu doi pioni liber pe flancul damei, albul câștigă. De aceea în partidă, rege la C7 s-a jucat, urmat de rege la E2, rege la C8 și cu această mutare înapoi, Negrul permite albului să vină cu turnul la D6 și să atace pionul din C6. În partidă însă a jucat rege la F2, turn la B2 șah, rege la F3, turn la B1 și în acest moment albul a jucat turn T6. Turn la B3 șah, rege la E2, turn bate la B4, turn bate la C6 și în acest moment albul are un pion liber și poate să folosească al doilea plan în final, acela de a-și împinge pionul liber pe lângă planul de a ataca pionii slab ai adversarului. În cazul nostru, albul trebuie să-și împingă pionul din C5 și să atace pionul slab din F7. În partida, negru a continua cu rege la D8, turn la F6, se atacă pionul slab și se pregătește împingerea pionului, rege la E7, rege la D3, Regele alb vine în ajutorul pionului, turn la A4, rege la C3, rege la E8, negru nu poate face nimic, așteaptă atacul albului, rege la B3, turn la E4, C6, pionul alb mai are două câmpuri și se transformă în damă, turn la E1, aceasta este o greșeală, iar dezavantajul acestei mutări este că negrul permite regelui alb să vină în ajutorul pionului său. Rege la B4, rege la E7, turn la B5, turn la B1 șah, rege la C5, turn la C1 șah, rege la B6, turn la B1 șah, rege la C7 și negrul nu mai are niciun șah. Turn la B5, turn la C8, se eliberează C7 pentru pion să înainteze, 
Turn la C5, C7, turn la B5 pentru a preveni regele alb, vină pe coloana B, dar permite albului să-și ascundă regele de șahuri prin formarea unei bariere cu ajutorul turnului la A6, A7, B7, rege, B8 și C8, damă. Însă, în partidă, albul a jucat turn la C6. Negrul a continuat cu turn la B4, se atacă pionul din F4, turn la C3, F6, ghebate la F6 și după această mutare negrul a cedat. O posibilă variantă ar fi rege bate la F6, turn la D7, turn la D4 șah, rege la C6 și negrul nu mai poate împiedica transformarea pionului. Aceasta a fost partida dintre Deac Bogdan și Andrei Stățescu. Felicitări încă o dată Bogdan pentru locul întâi, iar înainte de a încheia acest video vreau să vă reamintesc să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a câștiga unul cele trei premii. The Complete Manual of Positional Chess, scris de Constantin Sakaev și Constantin Landa, volumul 1 și volumul 2, iar premiul cel mare, ceasul digital DGT3000. Pentru mai multe detalii, vă loc să vizionați videoul uploadat pe YouTube la începutul anului sau să dați click pe linkul de mai jos. Aceasta a fost partida jucată de DEAC împotriva lui Strățescu. Sper că v-a plăcut acest video. Vă rog să vă uitați și la alte video ale canalului meu și lăsați niște comentarii și sugestii. Ne vedem data viitoare. Salut!